আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিই দিয়ে বলি এক বছরে ব্যবসা করে দেখান আপনি খুব ভালো ব্যবসায়ী হলেও কত টাকা বাড়াবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা এক বছরে করবেন এক লাখ আরও ভালো হলে করবেন পাঁচ লাখ কিন্তু অমিত শাহের ছেলে জয়সা পঞ্চাশ হাজার টাকাটাকে এক বছরে করেছে নোটবন্দির সময় আশি কোটি হতে পারে হতে পারে না আপনি তখন নোটবন্দির লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন বিজেপি দিল্লিতে একটা পার্টি অফিস তৈরি করেছে তার আয়তন কত জানেন এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার স্কোয়ার ফিট সেই পার্টি অফিসটা করতে কত খরচ হয়েছে একটা দলের পার্টি অফিস দিল্লিতে বিজেপির পার্টি অফিসটা করতে খরচ হয়েছে এগারোশো কোটি টাকা একটা পার্টি অফিস চলন্ত সিঁড়ি আছে লিফট আছে মাথায় হেলিকপ্টার নামার ব্যবস্থা আছে তার মানে আপনি যখন দেশ উদ্ধারের জন্য নোটবন্দির লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন মোদিজি তখন তার দলের নেতাদের উদ্ধার করতে ব্যস্ত ছিলেন সেটা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছেন তো সেই দিন মমতা ব্যানার্জি যে কথা বলেছিলেন যে এইটা আসলে বিজেপির কালো টাকা সাদা করার কৌশল সে কথাই সত্য আর বলেছিলেন ইকোনমি ধসে পড়ে যাবে আজকে তো আপনার প্রত্যেকে সকালবেলা ব্যাগে ব্যাগ নিয়ে বাজারে যান যান না পেঁয়াজ আশি টাকা আদা তিনশো টাকা হিন্দুকেও কিনতে হচ্ছে মুসলমানকেও কিনতে হচ্ছে যে বিজেপির বন্ধুটা কাঁধে পদ্মফুলের পতাকা নিয়ে আপনাকে বলবে জয় শ্রীরাম আপনি তাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করুন বাবা ঠিক আছে জয় শ্রীরাম তো শুনলাম সবজির দোকানে গিয়ে যদি জয় শ্রীরাম বলি আশি টাকার আদাটা কি চল্লিশ টাকায় দেবে তিনশো টাকার আদাটাকে যদি বলি জয় শ্রীরাম তিরিশ টাকায় দেবে দেবে না সাতশো কুড়ি টাকার গ্যাসটা কি বাহাত্তর টাকায় দেবে জয় শ্রীরাম বললে দেবে না ব্যাংকের টাকা যেগুলো মোদিজি কেটে নিয়ে যে পকেট ফাঁকা করে দিয়েছে যদি জয় শ্রীরাম বলে অমিত শাহ গিয়েছে আবার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে যাবে না তো জয় শ্রীরাম বলে যখন আমার সবজির দাম কমবে না আমার জিনিসপত্রের দাম কমবে না আর রাজনীতি যখন এই বিষয়গুলো নিয়েই তখন আমি রাজনীতিতে জয় শ্রীরাম কেন বলবো জবাব দিন তো বিজেপির বন্ধুরা কেন বলবো রাজনীতির সাথে জয় শ্রীরামের কোথায় সম্পর্ক আসলে এটা হচ্ছে আপনাদের সেন্টিমেন্টকে ঘুরিয়ে দেওয়া আপনাকে এসে বলবে রাম হিন্দু ধর্মের দেবতা আমরা হিন্দুর জন্য এই করেছি ওই করেছি জিজ্ঞেস এখন কী করেছেন মাথা চুলকাবে বলতে পারবে না কি করেছেন কারণ প্রত্যেকটা হিন্দুর পেটে লাথি মেরেছে ততটাই জোরে যতটা জোরে লাথি মেরেছে একটা মুসলমানের পেটে দুজনের পেটে যখন মোদিজি লাথি মেরেছেন তখন কিন্তু দেখেননি কোনটা হিন্দুর পেট কোন পেটটা দিয়ে জয় শ্রীরাম বলা হয় আর কোনটা মুসলমানের পেট কোন পেট দিয়ে আল্লাহ আকবার ধনী বের হয় তাহলে মোদিজি যখন সর্বনাশ করা বেলা আপনাদের মধ্যে বিভেদ করেননি তখন মোদিজির রাজনৈতিক সর্বনাশ করার জন্য আপনারা কেন জোট বাঁধতে পারবেন না বলুন তো কেন হিন্দু মুসলমান এক হতে পারবেন না কারণ মোদিজি মাথায় কাঁঠাল ভেঙেছে হিন্দুর ও মুসলমানেরও এবার মোদিজির মাথায় রাজনৈতিক কাঁঠাল ভাঙার পালা জয় শ্রীরাম আর আল্লাহ আকবার একসাথে বলতে বলতে সেই কাঁঠালটা ভাঙতে হবে পঁচিশ তারিখ জোড়া ফুলের বোতাম টিপে এই কাজটা আপনাদের প্রত্যেককে করতে হবে কারণ মোদিজি আপনাদের সর্বনাশ করেছে প্রত্যেকটা মানুষের সর্বনাশ করেছে আর এখানে বিজেপির যত পোস্টার দেখবেন প্রথম ছবি মোদির দ্বিতীয় ছবিটা হচ্ছে দিলীপ ঘোষের যেই দিলীপ ঘোষ নাকি একুশে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সেই দিলীপ ঘোষকে যে কদিন আগে বললো গরুর দুধে সোনা পাওয়া যায় মায়েরা গরুর দুধে সোনা পাওয়া যায় সোনা পাওয়া যায় না কিন্তু দিলীপ ঘোষ বলেছে আমি তো রোজ রাতে এক গ্লাস করে গরুর দুধ খাই আমার তো কখনো গলা দিয়ে নামার সময় মনে হলে এইটা সোনাটা নামছে আমার গিলতে কষ্ট হচ্ছে তো আপনাদের মনে হয়েছে কিন্তু দিলীপ ঘোষবাবুর মনে হয়েছে এইসব পাগল হচ্ছে এদের দলের নেতা আর এদের ছবি দিয়ে এরা ভোট চায় মানে এরা আশা রাখে যে আমাদের যারা ভোট দেবে তাদেরকেও পাগল হতে হবে কিন্তু করিমপুরের প্রত্যেকটা মানুষ সুস্থতাই বিজেপি একটা ভোটও পাবে না এই পাগলদের দলকে একটা ভোটও কেউ দেবে না আর দিলীপ ঘোষ শুধু এখন হন শুরুটা মোদিজি থেকে এখানে যারা হিন্দুরা আছেন একটু ভেবে দেখুন আমাদের যে গণেশ ঠাকুরের পুজো করি যার না হাতির সুর সেই গণেশ ঠাকুরকে নিয়ে মোদিজি বলেছিলেন ওই গণেশ ঠাকুরের নাকি প্লাস্টিক সার্জারি করে হাতির মাথাটা জোড়া অপারেশান করে গড় শিব ঠাকুর জুড়ে দিয়েছিল তারপরে কি বলেছিলেন বলে উনি যখন চা বিক্রি করতেন গ্যাস সিলিন্ডার ছিল না বলে নর্দমায় পাইপ গুজে দিতেন ওই নর্দমার দুর্গন্ধের গ্যাসে আগুন জ্বলে নাকি চা রান্না হতো মোদিজি বলেছেন মোদিজি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব তিনি কি বলেছেন প্রথমে বললেন গরুর মুখ দিয়ে অক্সিজেন বেরোয় তারপরে গরুকে ধর ধর এবার বলেছে হাঁসকে বলছে হাঁসেরও পেছন দিয়ে অক্সিজেন বেরোয় দ্বীপ বিপ্লব দেব বলছে আর তাদেরই ভাইরা ভাই দিলীপ ঘোষ সে একবার সহজপাঠ নিয়ে কি বললো শুনেছেন আবার এখন বলছে যে গরুর দুধে সোনা পাওয়া যায় তাই বলছে আপনাদের কাছে বিজেপি নেতারা ভোট চাইতে এলে ভোট তো দেবেন না বাদ দিন বাড়ির সামনে এলে দরজাটা বন্ধ করে দিন কারণ আপনাদের কাউকে কামড়ে পর্যন্ত দিতে পারে এরা এদের কোনো ভরসা নাই এদের কোনো ভরসা নাই তাই এই মানুষগুলোর থেকে দূরে থাকুন আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করুন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটা বাড়িতে কাঠ পৌঁছে দিয়েছেন প্রত্যেকটা বাড়িতে উন্নয়ন পৌঁছে দিয়েছেন মমতা বন্দ্য
তো মেয়েটা তখন তাকে বলেছে আমি তোমার বিয়ে করতে পারি কিন্তু একটা শর্তে ছেলেটা বলছে কি বলছে তোমার বুড়ি মা আছে তাকে আমার পছন্দ না আমায় যদি বিয়ে করতে হয় সেই মাকে মেরে ফেলতে হবে ছেলেটা ভাবল যে এই এত সুন্দরী মেয়ের জন্য একে তো পাবো না মার কবছর পারবে পাঁচ বছর দশ বছর কিন্তু তার জন্য এত সুন্দরী মেয়েকে হাতছাড়া করলে চলে ছেলেটা মেয়েটার শর্তটা মেনে নিল সোজা ঘরে ঢুকলো বুড়ি মা বসেছিল তরোয়াল দিয়ে কেটে তার মুন্ডুটা নামিয়ে দিল সেই মায়ের কাটা মুন্ডুটা গড়াতে গড়াতে বাড়ির চৌকাটার সামনে পড়ে আছে তখন মেয়েটা ঘরে ঢুকেছে মেয়েটাকে দেখে বলছে এই দেখো তোমার জন্য আমি আমার মাকে মেরে দিয়েছি আমার মায়ের কাটা মুন্ডু এবার বলো তুমি আমায় বিয়ে করবে তো মেয়েটা হাসছে মেয়েটা হাসতে হাসতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলছে কি তুমি কি পাগল আমি তোমায় বিয়ে করবো আমি ইয়ার্কি মেরে একটা কথা বললাম তুমি তোমার মাকে মেরে দিলে তুমি নিজের মুখটা দেখেছো আমি কেন পাড়ার কোনো মেয়েই তোমায় বিয়ে করবে না ছেলেটা এটা শোনার পর পাগল হয়ে গেল ভাবলে এত সুন্দরী একটা মেয়েকে তো পেলামই না মেয়েটা তো চিটিংবাজি করলো তার জন্য নিজের মাকেও মেরে ফেললাম এটা ভেবে ছেলেটা উন্মাদের মতো বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে যাচ্ছে পাগল হয়ে গেছে ছেলেটা আর যখন বেরোতে যাবে মায়ের কাটা মুন্ডুটা যেখানে পড়ে তার পাশে চৌকারটায় হোঁচট খেয়েছে আর যখনই সেই চৌকারটায় হোঁচট খেয়েছে মায়ের কাটা মুন্ডুটা থেকে আওয়াজ বেরিয়ে এসছে বাবা রে তোর চোট লাগেনি তো এই মা হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি আর ওই চিটিংবার মেয়ে হচ্ছে ভারতীয় জনতাবাদী আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কার পাশে থাকবেন ওই মেয়ের পাল্লায় যদি একবার পড়েন সারাটা জীবন শেষ হয়ে যাবে কারণ মেয়ে মুখে ফেস পাউডার মাখে ওপরটা দেখতে সুন্দর কিন্তু ফেস পাউডারটা নেবে গেলে মুখটা কত বৃদ্ধি কিচ্ছি কি বুঝতে পারবেন কিন্তু এই মাকে যদি হারিয়ে ফেলেন এই মায়ের মতো আর কাউকে পাবেন না মমতা ব্যানার্জি আমাদের সেই মা কারণ চল্লিশটা বছর নিজের মুখের গ্লাসটা রেখে দিয়ে বাংলার মানুষকে খাইয়েছেন সেই মায়ের হয়ে আজকে আমরা ভোট চাইতে এসছি আপনাদের কাছে সেই মাকে ভোট দেবেন সেই মায়ের সিম্বল জোড়া ফুল সেই মায়ের এইখানকার আপনাদের প্রাক্তন বিধায়িকা কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং সেই মায়ের প্রার্থী বিমলেন্দু সিংহ রায় তাকে আপনাদের ভোট দিতে হবে তাকে আপনাদের নির্বাচিত করতে হবে তাই বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না শুধু বলবো চাই ভিক্ষা নয় চাইছি ঋণ জোড়া ফুলে ভোট দিন কারণ আমরা ভিক্ষা চাই না আমরা ঋণ চাই আপনারা ধার হিসাবে আমাদের ভোটটা দিন আগামী দেড় বছর সুদে আসলে যদি মিটিয়ে দিতে না পারি আর কেউ ভোট চাইতে আসবো না এটাই তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে বাকি রাজনৈতিক দলগুলির তফাত জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম ভালো থাকুন द्रुत भिडियोडेट